var of this yes vahenem yeprikan kani vor antsnokh shabat fa antatskum teghi unetsam bavakanin lurj iradartsutsunner tsankanum am dirants masin ais tesa ugertsov handes gal khosel vorne problem meng unenk iravichak vor sens chakertnerum asats het hegapokhakan hayastanum արդարացված չեն ու ինչ չեն էլ արդարացվում նույնիսկ կարելի է ասել որևէ քայլ չի ձեռնարկվում արդարացնելու համար բոլոր գոնը նվազագույն այն խոստումները որոնք տրվել են հասարակության օրվա իշխանության կողմից դեռ 7 ամիս առաջ 6 ամիս առաջ մի մեկ շուրջ 1 ամիս առաջ այդ 20 օր առաջ այդ ընտրությունների ժամանակ քարոզ արշավի ժամանակ իսկ մասնավորապես ինչի մասին է խոսք տեսեք մենք ունենք ուղակի ցավալի վիճակում գտնվող տնտեսություն թանկացումներ թանկացավ ալուրը թանկանում են սննդամը թերքը մսամը թերքը ոչ ալկոհոլային խմիչների շուկայում ենք ունենք թանկացում ինչպես նաև մի փոքր առաջ անցնելով նշեմ որ գազի գնի վերաբերյալ եւ այս ամենայն հավանականությամբ մենք ունենանք թանկացում որը բերելու է ուղակի շղթայական թանկացումների շարքի որովհետեւ այն ամբողջ սննդամը թերքը կամ արհասարակ ամբողջ մթերքը որը արտադրվում է որի արտադրության ժամանակ օկտագորցվում է գազ այդ մթերքները ավտոմատ թանկանալու են հիմա տեսեք երբ նիկոլ փաշինյանը գալիս էր իշխանության նա խոսում էր ակնկալվող տնտեսական աճի մասին նա խոսում էր ակնկալ ակնկալվող աշխատատեղերի բացման մասին նոր աշխատատեղերի սննդած տնտեսական աճ էր խոստանում մի անգամ հրապարակային իր ելույթներից մեկում նույնիսկ ասաց որ 400-ից 800 դրամ աշխատաբար պիտի ստանան մեր քաղաքացիները եւ այլն եւ այլն այսօր մենք տեսնում ենք որ այդ հույսերը բացի այն որ որևէ կերպ արդարացված չեն դրա փոխարեն մենք ունենք նաեւ խորը տնտեսական աճ ինչպես տնտեսագետներն են փաստում դեր գարնանը միջև այս իշխանության գալ կարող են կարապեցանի կառավարությունը բավականին աճ ուներ եւ այդ աճը ոչ միայն չի պահպանվել այլ նաեւ սերընթաց անկում չի ապրում ուղակի այդ ռեցեսիվության ռեցեսիվության պայմանավորված իներցիայի հանգամանքով դանդաղ է իջնում բայց մենք շուտով կունենանք իրավիճակ որ առհասարակ չունենք տնտեսական աճ խոսվում է բյուջե ինչ որ գումարներ բերելու մասին բյուջեն լցնելու մասին բայց մենք տեսնում ենք որ բյուջեն կատարելու համար նոր արտաքին պարտք վերցվեց 50 միլիոն դոլար մենք տեսնում ենք որ բյուջե առհասարակ որևէ մուտք չկա եւ դրա փոխարեն ատոմ ջանջուղազանը խոսեց 3 չէ առաջ օրը կարծես որ եկող տարի ակնկալվում է վերցնել շուրջ 450-ից 490 միլիոն դոլար կրկին արտաքին պարտք եւ դա մեկնաբանեց որ հարց լրագրողին հարցին թե դե բերեք թափ տանք օլիգարխներին եւ վերցնենք այդ փող ինքը ասաց որ ինքը որևէ մեկին թափ տալու միտում չունի նաեւ ասաց որ քննադատություններին շատ լոյալ է վերաբերվելու լավ ուրենք գնում մենք վերցնելով անընդհատ արտաքին պարտք եւ լրացնելով որոշակի պահանջմունքներ հասարակական պետական մենք խնդիր չենք լուծելու տնտեսությունը գահավիժելու է եւ մենք ունենալու ենք հանկացումների մեծ շղթա սա բերելու է իհարկե կենսամակարդակի կտրուկ վաթարացման նոր ձևավորվող կառավարությունը եւս որ պետք է ձևավորվի եւս կարծես որևէ էական արմատական փոփոխություններ չի կատարելու որովհետեւ կրկնում եմ 7 համիս է այս իշխանությունը փաստացի կա եւ 7 ամսվա մեջ ասում են դե թողեք թող աշխատեն ասում են դե նոր է եւ այլն եւ այլն բայց մենք տեսնում ենք որ 
Ես իշխանությունը, որ ուներ ժողովրդական բացարցակ աջակցություն դեր ապրիլ ամսին, ու ակի մսխում է այդ ժողովրդական աջակցությունը, այդ կապիտալը հասարակական մսխում է, վստահության կապիտալ ուղակի մսխում է, տեղը ոչ ինչ չլերացնելով տպավորություն է, որ ոչ թե այն միտքներ տանջում արդկանց, թե ինչու է նախկին իշխանությունը թալանում, այլ խնդիր այն էր, որ թե ինչու են նախկինները թալանում ոչ իրենք։ Մենք տեստում ենք այսօր որոշակի պաշտոնյաներ նոր մեկենաներ ենք գինում, որոշակին կարույցներ իրենց պահանջմունքների համար թանկարժեք մեկեն Մենք տեսնում ենք, որ որինակ կաղաքում որտեղ աղպը ուղակի ուտում է ներսից կաղաքը, որտեղ իհեջուկս կաղաքապետի նախնդրական կարուզարշավում խոստացած կայլերի տրանսպրտի ոլորդ ուղակի կատված ահար եղաց է, միկրով դրամ ենք տալիս, ինչ-որ տոնածար ենք վերցնում բերում և ծապ ենք տալիս, դե շատ լավ է, մենք ժպտում ենք, մենք ժպտում ենք որքան։ Ինչը վերս ծանկանում եմ նաև անդրադարնալ գազի գնի հետ կապված խնդրին, մամ այն մասին, որ գազի գինը թանկանալու է, որին պոխվարճապետի աշխատակազմից պատասխանեցին, որ Հայաստանի և Հուսաստանի միջև չեն կարող լինել ուլտիմատումներ, բանակցություններ են տեղում ունենալու եվ այլը։ Ես բազմից ինչում է կայանում այդ բերնի գյոլի ինստիտութը։ Իշխանությունը ինչ-որ ինվորմացոն արտահոսք է կազմակերպում, ստուգելու համար հասրակական տրամադրությունները։ Կնկալի հասրակությունը դա ավելի շատ ծապտվող կլինի հակարակ պատկերը, իշխանությունը կպործի որև է ձև, որև է այլ ձև մատուցել է տամեն ինչը։ Հիմա տեսեք, նիկոլ պաշինյանի այցը, ակնկալվող այցը Հուսաստան։ Ես կարծում եմ, որ իդեպ մենք իշխանության մասին, իշխանության որոշումների կայլերի մասին, շատ ավելի շուտ իմանում է արտակին, լրատվամիջոցներից կան մեր ներքին։ Ինչև է, ես կարծում եմ, որ գազի գնի շուրջ ակնկալվում են լուրջ բանակցություններ կարծում եմ չի լինի նույնը, կարծում եմ, որ իվերջո այս տնտեսական անդուն դգա ավիժող կաղաքականությունը պետական, պետք է որոշակի ոչ թե վերանայման, այլ արմատական բարեպոխումների ենթարգվի, որով հետև ես ուղակի � Ատոմ ճանջուղազյան ասում է, որ դե գիտեք, ինչ կապ մենք պետք է շատ ավելի կտրուկ տնտեսական աջ սրընթած գրանցենք, շատ ավելի ներ դրումներ բերենք, որպիսի մեր տնտեսությունը աջի, մի թե սա բացարիկ պոպոլիզմ չէ, սա � Վստահեմ, որ հասրակական պահանջը, որեցոր ձևավորվող հասրակական պահանջը և ավելի ընդլայն ող այդ պահանջը, ուակի կստիպի իշխանություններին վերա նայել իրենց կաղաքականությունը կոնքրետ սոցիալական հարցերի շուրջ